रखो भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं अथर यहाँ क्या कर रहे हो ऐसा बोलिए वरना भाभी ये देखिए अथर जो ओके, थैंक यू थैंक यू वैसा देखिए क्या हुआ राजेश भाई आपकी शक्ल देख के मारे को लग रहा है कि कुछ लंबा चौड़ा बोलने वाले हैं उतनी देर में ना मेरा खाके फटाफट हो जाएगा ले लो क्या माउथ फ्रेशन हेलो खाइए 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 सुनिए अर्षद भाई स्कूल में कोई पंडित नाम का टीचर नहीं है क्या हाँ और ये प्रैंकिंग जैसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है क्या बात कर रहे हैं अरे लेकिन वो परमिशन हमने दी और फोन पे बात की वो किसे लगता है इस बार पानी सर के ऊपर से चला ही गया है आई एम आस्किंग यू समथिंग किससे पूछ के लिए पार्ट टाइम जॉब दोनों ने वो मम्मी ये क्या जवाब देंगे वरना भाभी सारा कसूर तो इस पंडित का है पंडित का पंडित जैसा का भी हमें सरनेम होने के बावजूद भी ठीक तुम्हें पता है पंडित का मतलब क्या होता है पढ़ा लिखा गुणी गुणवान अरे कितनी बार मैं बताऊं आपको मेरे इन दोनों के पिताजी से बात हुई है उनसे परमिशन ली है आपको यकीन नहीं हो रहा ना एक मिनट रुकी रेवती वो लेटर लेकर आओ लाइए हाँ देखिए देखिए आप ही देखिए परमिशन लेटर है ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी इन दोनों के पिताजी के साथ बात हो चुकी है मुझे कोई लेटर वेटर नहीं देखना है मुझे इनसे डायरेक्टली पूछना है बताओ के दोनों किससे पूछ कर लिए पार्ट टाइम जॉब मम्मी वो फ्रूट वाले के बेटे का एग्जाम्पल देकर आपने ही मुझे बोला था ना कि अगर कोई पॉकेट मनी के लिए या अच्छे काम के लिए पार्ट टाइम जॉब करते है तो वो फ्रूट वाले का बेटा अपने फादर की दुकान पे काम करता है धरवा अपने फादर से परमिशन लेकर करता है उसके फादर ने खुद कहा हुआ है कि तुम दो घंटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो तुमने किससे पूछा था वरना भाभी ये देखिए ऐसे हास्यास्पद हस्ताक्षर उस हर्षद के हो सकते हैं देखिए मुझे तो लगता है कि पंटर की उंगलियां भी मसाला खाकर लिखती है देखो कैसे टेढ़े मेढ़े अक्षर है मुझे हर्षद भाई का सिग्नेचर नहीं देखना धकू भाई आप मुझे राज का दिखाइए क्या है? ये क्या है अथर्वा आंटी राजेश अंकल सुनने को तैयार ही नहीं थे इसलिए बेचारा अथर्वा तुमसे पूछा किसी ने अपने दोस्त की वकालत करने की जरूरत नहीं है विद्युत उसके पास जबान है ना आंसर कर सकता है वो ये क्या है किसने किए ये सिग्नेचर तुमने किए मम्मी वो मैं डैडी की तरह बनना चाहता था डैडी की तरह बनने के लिए तुम उनके नकली सिग्नेचर कर रहे हो नहीं बन सकते हो तुम डैडी की तरह क्योंकि तुम्हारे डैडी कभी फ्रॉड नहीं करते अथर्वा जल्दी बता मारे को तक मेरे हाथ में ना बहुत खुजली हो रही है बता वरना हर्षद क्या कर रहे हैं आप बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हर्षद ऐसा नहीं करते जरा सोचो उस पर क्या असर पड़ेगा सोचो जरा बेवकूफ कहीं का हर्षद भाई विद्युत ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए मारुति मॉल में उस पर साइन तो आप ही के थे ना भले ही कैसे भी कराया विद्युत ने पर आपने खुद साइन किए थे ना लेकिन इस लड़के ने इसने राज के सिग्नेचर पोच करके सबको धोखा दिया है फ्रॉड किया है इसने ठीक है 
हो गई गलती बच्चे हैं और पता है बचपन में ना राजू और मनोज दोनों ने एक बार जब वो यूनिट टेस्ट में फेल हुए थे ना रिपोर्ट कार्ड पे इनके सिग्नेचर किए थे राजू याद है ना तुझे हाँ मम्मी याद है मुझे और वो गलत था जायज नहीं था और अगर अथर्व ने वही गलती दोहराई है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती राजू ऐसा मैंने कब कहा पर जो भी उसने किया ना वो अच्छे काम के लिए किया ना और देखो खुद होके बताया ना अंकल अथर्वा आपकी तरह एक रिस्पॉन्सिबल बेटा बनना चाहता था रिस्पॉन्सिबल बेटा रिस्पॉन्सिबल इस तरह बेटा जिम्मेदारी के जेवरा जब घास खाता है ना तो ये तू सीधा सीधा बोला वरना मेरा हाथ की खुजली अभी तक खत्म हुई नहीं समझा ना जेवरा रखो भाई हर्ष भाई प्लीज जरा जरा शांत रहिए प्लीज दिमाग देखो अथर मतलब दस्तखत तो फोर्स किए ही लेकिन फोन पे भी बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया मतलब ऐसा इसने जताया जैसे मैंने ही इसे किसी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दी हो आज डैडी के सिग्नेचर फॉर्ज किए तुमने कल क्या करोगे हाँ अतर व बेटा बोलो ना घर के डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज करोगे फ्रॉड बनना है तुम्हें हा? बोलो बड़े होके फ्रॉड बनोगे क्या कर रही हो तुम मा प्लीज क्या क्या करे राज हा? कब 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 सुधरेगा ये लड़का हर चीज में बदतमीजी हर चीज में आंसर बैक करना हर चीज में अपनी मनमानी करना और मनमानी नहीं चले तो अब ये फ्रॉड करके अपनी मनमानी करेगा मम्मी मैंने गलत किया है पर मुझे तुम्हारी जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए समझे तुम तुम ना तुम धोखेबाज हो फ्रॉड हो झूठे हो यूर अ लायर कह रहे थे ना तुम तो, तुम्हें डैडी जैसा बनना है कभी नहीं बन सकता ये बात याद रखना तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे जो आदमी घर के घर के मेंबर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है डैडी के साइड फॉर्ज कर रहा है झूठ बोल रहा है कुछ समझाने जाओ तो तुम आंसर बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो बात तो सुननी नहीं है किसी की सिर्फ अपनी मनमानी अपनी जिद यू आर अ फ्रॉड ये तुम्हारी लेटेस्ट क्वालिटी एड होगी कि यू आर अ चीट धोखा देने लगे हो तुम लोगों को and you will stay a failure and you know what atharva as your mother aaj aaj main bhi fail ho gayi hu tumhari parvarish mein main fail ho gayi hu oh my god फ्रॉड हो झूठे हो यू आर लायर तुम कभी डैडी जैसे नहीं बन सकते हो बिकॉज यू आर जस्ट अ फेलियर और तुम जिंदगी भर एक फेलियर ही रहोगे बंधू ये रहने देना उसे दूध पिला तब तक मैं पराठा देती हूँ महाराज आए कहा है माँ अभी तक अथर्वा स्कूल जा रहा है या नहीं नहीं जा रहा है तो बता दो टेन की फीस नहीं भरेंगे डैडी पैसे नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए बंधू क्यों चिल्ला रही है हा? कल भी कितना डांटा तूने उसे हर बात पे अगर डांटोगी तो कैसे चलेगा बेटा 
कोई बात सुनता है माँ देख लीजिए स्कूल के लिए लेट हो रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं मम्मी 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 तुम रेडी क्यों नहीं हो सब छोड़ो ये देखो टूथपेस्ट में से मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है देखा देख लिया माँ देख लिया आपने हाँ महाराज की फरमाइश पे पेपरमेंट वाला टूथपेस्ट आए घर में अब इसमें से इनको मरे हुए चूहे की स्मेल आ रही है मम्मी छोड़ो दादी एक बार आप सुनो ना प्लीज अरे अच्छी खुशबू है मीठी खट्टी वो स्मार्ट होते जा रहा है ये कल पकड़ा गया ना तो नए नए टॉपिक ढूंढ रहा है मैं भटकाने के लिए अरे मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी तुम बोलो ही मत अथरवा दूध पियो चुपचाप जाकर रेडी हो मैं नाश्ता लगा रही हूँ स्कूल जाओ शांत सोचा बेटा अथरवा कोई बात नहीं मैं पोच लेती हूँ जा तू ना ये ले तू पराठा खा ले 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 बेटा मैं करती हूँ साफ दादी ये, ये भी नहीं खाना मुझे उसमें से जलन में टाई की स्मेल आ रही है पकड़ो ये ना अथरवा बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है जो पतला होने का भूत सवार हुआ है ना तुम्हारे पर ये सब तुम उसके चक्कर में कर रहे हो सच बोल रहा हूँ पूरे घर से गार्बेज ट्रक किस में आ रही है आप लोग को नहीं आ रही क्या कितना झूठ बोलोगे अथरवा एक मिनट बंधु वो क्यों झूठ बोलेगा हा? अगर उसे स्मेल आ रही है गंदी वाली तो फिर जरूर कोई कारण होगा ना माना कि कल उससे छोटी सी गलती हो गई हर बात पे झूठ लाओगे ना तुम उसे छोटी सी गलती माँ झूठ बोला है उसने और बार बार झूठ बोला इस लड़के को झूठ बोलने की आदत हो गई है आपने इसके मामले में प्लीज बीच में बोला ही मत कीजिए ठीक है कर जो करने कर अभी ना थोड़ा सीरियसली मैं बस फिर सुबह उठते मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई डॉक्टर हमने घरेलू इलाज भी करवाया है मतलब इनहेलिंग नेजल ड्रॉप्स सब कुछ ट्राई किया लेकिन स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है एक दो दिन वेट किया हमने ऐसे लगा कि हाँ चली जाएगी लेकिन आई एम रिपीटिंग अथर्व के नाक कान गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे टेस्ट नॉर्मल है आई एम श्योर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नहीं डॉक्टर नहीं डॉक्टर मतलब मैंने पता कर लिया है कि मुझे क्या हुआ है मैंने रिपोर्ट आपके फोन पे भी भेजी है बेसिकली मुझे ब्रेन ट्यूमर है What? Brain tumor. और रिपोर्ट तुमने मेरे मोबाइल पे भेजा मतलब मिस्टर वागले आपने अथर्व का एमआरआई करवाया है नहीं नहीं डॉक्टर अगर करवाया होता तो आपको रिपोर्ट नहीं दिखा था मैं एमआरआई की कोई जरूरत नहीं है मैंने अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो इंटरनेट पे रिसर्च की है ना उसी से यही पता चला है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया दिमाग तो खराब होगा ही ना ट्यूमर है दिमाग में नहीं वैसे नहीं मतलब ये जो तुम ऑनलाइन रिसर्च करके जो तुम सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हो ना ये बहुत डेंजरस चीज है पर सो डॉक्टर मैं लंगड़ा के चल रहा था तो इसने तुरंत ऑनलाइन रिसर्च किया और निदान भी दे दिया कि डैडी आपको ना अर्थराइटिस भी है और वेरिकोल वेन्स भी है जबकि कुछ नहीं था मेरी चप्पल टूटी थी इसीलिए लंगड़ा घर चल रहा था धरवा मेरे सत्ताईस साल के एक्सपीरियंस से विदाउट एम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इन कोई ट्यूमर नहीं है तो फिर मेरी बीमारी मिस्टर वागले जी आप अथर्व को रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैथ्री नेने के पास लेकर जाइए मुझे पूरा यकीन है कि इसकी बीमारी के पीछे जरूर कोई साइकोलॉजिकल वजह है
मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम भी और उसका सॉल्यूशन भी वो तस्वीर देखो थर उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यंग लड़की या बूढ़ी औरत मुझे तो यंग लड़की दिखाई दे रही है और मिस्टर वागले आपको मुझे तो बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है बूढ़ी औरत कहां पे चेन और वो जो गले में वो वो लिप्स है वो नाक जॉ लाइन देखे वो और वो दाढ़ी है वो <laughs> मिस्टर वागले वो उसकी दाढ़ी नहीं है उसका फर कोट है हाँ सॉरी सॉरी आई मीन राइट हाँ हाँ अब तो मुझे भी बुरी और दिखाई दे रही है ये ऑप्टिकल इल्यूशन है हमारा दिमाग कभी कभी हमारी इंद्रियों के मन में इल्यूशन पैदा करता है इंद्रियों के मन में मतलब जी मिस्टर वागले हमारी इंद्रियां टच टेस्ट हेयरिंग साइट एंड स्मेल इन सब का भी अपना एक मन होता है सबकी इंडिपेंडेंट सोच होती है जिसे हमारा ये दिमाग यानी कि ये हेड ऑफिस कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और मुझे यकीन है अथर बच्चे आपके छोटे से दिमाग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है पर डॉक्टर मैं आपको मेरी रिसर्च दिखाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग <laughs> डॉक्टर मैं हूँ यू कैन चिल तुम कहो तो मैं तुम्हारे दिमाग का सारे टेस्ट कर सकती हूँ लाइक एम आर आई सी टी स्कैन आई प्रोमिस यू पर उससे पहले क्या तुम मेरी थेरी में बिलीव करके मेरे इलाज के लिए तैयार हो जाओगे कैसा इलाज सखी हाँ दादी मेरे लिए टैक्सी मंगा के दे मुझे वो ऐप यूज करना आता नहीं है हम? लेकिन हम जा कर रही हो दादर जा रही हूँ क्या क्यों? मेरी मर्जी मर्जी नहीं है वो मैंने थोड़ी सी बदतमीजी की ना तो माँ अपनी बेटी से नाराज हो गई है ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे काम है जा रही अच्छा क्या काम है बताइए मैं कर देती हूँ काम बताइए ना क्या काम है बोलिए बोलिए ना माँ बंदू तूने मुझसे ऐसी बात क्यों की तूने कहा था माँ आप बीच में मत बोलिए कहा था ना तूने बोला था सॉरी डांट लीजिए हाँ अच्छे से डांट लीजिए मुझे इनफैक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा डांट लीजिएगा क्योंकि मैंने एक और गलती की है वो तो मैंने ना राज को अपने खिलाफ भड़काने के लिए ना आपके नाम से चिट्ठी भी लिखी क्या मेरे प्रिय राजू तुम्हारी उस बंधु रानी से संभल के रहना बड़ी चालबाज और मैनिपुलेटिव औरत है तुम्हारी मम्मी राधिका श्रीनिवास वागले देखिए ना नीचे आपका सिग्नेचर भी है राधिका श्रीनिवास वागले और राज तो भोले ना वो तो मान भी जाएंगे कि आप ही ने साइन किया बंधु लेकिन एक बात बता मैं राजू को तुम्हारे खिलाफ क्यों भड़काऊंगी इसीलिए तो कह रही हूँ डांट लीजिए मुझे अच्छे से डांट लीजिए मैंने गलती की ना आपका सिग्नेचर गलत तरीके से यूज करके राज को बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो गलत बस आगे कुछ मत बोल मैं तेरा इशारा समझ गई नहीं और तू सही भी है अरे मैं हमेशा ना दांत निकाल के हंस हंस के ना अथर्व को शाबास की देती रहती हूँ उसके बजाय उसे डांट लेना चाहिए था मुझे पर ये आपका हक है माँ अथर्व की गलतियों को मैं कभी कभार नजरअंदाज कर सकती हूँ लेकिन आपको आपको उसकी गलतियों पे उसे डांटना चाहिए समझाना चाहिए सिखाना चाहिए ये आपका फर्ज है ना हा? नहीं 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 तू बिल्कुल सही कह रही लेकिन ना ये चिट्ठी राजू के हाथ में नहीं आनी चाहिए मैं ना फाड़ के पीछ देती हूँ मम्मा आपने क्या स्मार्टली बनाया दादी को उन्हें दादर जाने थोड़ी ना दे सकती थी हाँ तेरी बात ना बिल्कुल सही है देख मैं ना अक्सर ना उसे सर पे चढ़ा के बिगाड़ती रहती हूँ पर क्या करूँ बंदू पता है मनोज और राजू छोटे थे ना तो मैं उनके लाड़ प्यार ही नहीं कर पाई मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी इतना काम था ना इसलिए वो अथर्व को दादा दादी नाना नानी का यही तो काम होता है माँ लाड करो प्यार करो बिगाड़ो लेकिन लाड़ के उस बड़े से निवाले में 
सीख की समझदारी की छोटी सी दवाई डाल के खिला देने का है ना <laughs> ये भी तो दादा दादी कर सकते हैं इनफैक्ट माँ बाप के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से कर सकते हैं ना बिल्कुल सही कह रही <laughs> सॉरी बेटा अरे ओ, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए <laughs> आजा, आजा। For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos